সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যিনি বিশ্ব জগতের মহান প্রতিপালক যিনি রহমান যিনি রাহিম এরপরে তার আরেকটা পরিচয় হলো তিনি হতেছেন বিচার দিবসের একমাত্র মালিক বিচার করবেন কে কে বিচার করবেন আল্লাহ বিচার করবেন সেই বিচারের মুখোমুখি আমাকে আপনাকে হতে হবে সেই বিচারের রায় অবশ্যই আমাকে নিতে হবে যে কোনো একটা জান্নাতের অথবা জাহান নামের এই রায়ের জন্য সবার একদিন হাজিরা দিতে হবে কার দরবারে আসতে বলবেন না কার দরবারে আল্লাহর দরবারে সেই জন্য আল্লাহ রাবিন বান্দাকে বলছেন বান্দা মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তোমার আমলের সমস্ত ধারা বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি আল্লাহ পরামর্শ দিচ্ছেন তোমরা কখনো মৃত্যু বরণ করো না যতক্ষণ না তুমি মুসলমান হতে না পেরেছ আল্লাহ পাক ইমানদারকে ডাক দিয়ে বলছেন মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করো না তাহলে ইমান আনলেই কিন্তু মুসলমান হওয়া যায় না মুসলমান হতে হলে মুসলমানিত্ব তার মধ্যে থাকতে হবে নামাজ নাই কালাম নাই সুদ ঘুষ জেনা ব্যবিচার খুন ধর্ষণ সব চলছে আবার বলে আমি যেটাই করি না কেন কালিমা পড়ছি তো জান্নাত পাবই মানে মশানি আলাদা এরকম টাইপের লোক আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই আছে সম্মানিত ভাইয়ারা কালেমা পড়লে বান্দা জান্নাত পাবে না কালেমা বললে বান্দা জান্নাত পাবে এখানে একটু তফাত আছে এখানে যারা আলেম ওলামা আছেন তারা বুঝতে পারবেন একটা হাদিস এসেছে রাসুল বলেছেন মান কালা ফাল জান্না যে ব্যক্তি কালেমা তাইবা বলবে সে জান্নাত পেয়ে যাবে রাসুল কিন্তু বলেননি মান কারা আলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মান কারা বলেননি কারা মানে পড়া আর মান কালা মানে হচ্ছে বলা বলা আর পড়ার মধ্যে তফাত আছে না নাই ওরান তো হিন্দুরাও পড়ে পড়ে না খ্রিস্টানরাও পড়ে তারা কি সোয়াব পাবে না মুসলমান পড়লে সোয়াব পাবে কারণ মুসলমান পড়ে মানার জন্য আর ওরা পড়ে শেখার জন্য জানার জন্য জানার জন্য পড়লে পরে আমি মানলাম না সোয়াব হবে না আর মানার নিয়তে জানলে পরে আল্লাহ পাক তাকে সোয়াব দিবেন সুমান আল্লাহ বলেন তাহলে যে ব্যক্তি পড়লো না ইলাহ ইল্লাহ সে জান্নাত পাবে না সাল্লাম সম্মানিত ভাইরা তাহলে যারা সস্তা ভাবে জান্নাত পেতে চান জান্নাত আমি যদি শুধু লাইল্লাহ বলি আর জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা রাখি আমি কি জান্নাত পাবো না জান্নাত পেতে হলে প্রকৃতার্থে মুসলমান হতে হবে ইমান থাকতে হবে তার পুরোপুরি কার উপরে আসতে বলবেন না কার উপরে আল্লাহর উপরে তো কারা ইমানদার আর ইমানদারদের 
কিরকম হওয়া উচিত আমি আলোচনার সূচনায় একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আমি সুরাই তাওবার একাত্তর নাম্বার আয়াত এই আয়াত যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত এই আয়াতকে যদি কেউ ফলো করতে পারে সে বান্দা নিশ্চিত জান্নাতের মেহমান হয়ে যাবে বেশি তো আয়াত দরকার নাই আল্লাহ পাক তো একটা কথা বারবার রিপিট করেছেন বারবার পুনরাবৃত্তি করেছেন তো এই আয়াতটা যদি কেউ ফলো করতে পারে আল্লাহ পাক নিজেই পরে ওই বান্দাকে জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন সবাইকে জান্নাত পেতে রাজি আছেন সবাইকে জান্নাত পেতে রাজি আছেন আল্লাহ পাক কবুল করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন এই কোরআন এত সুন্দর একটা গাইডলাইন আমরা কোরআনটা বুঝি না জানি না এদেশের এমন একটা শিক্ষা সিলেবাস যে সিলেবাস একটা ছাত্র মাস্টার্স কমপ্লিট করে মেডিকেল সায়েন্স কমপ্লিট করে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে এম ফিল করে পিএইচডি আনে কিন্তু কোরআন পড়তে পারে না উচিত ছিল প্রত্যেকটা শিক্ষা সিলেবাসের সাথে প্রত্যেকটা জায়গায় একটা পাঠ্যপুস্তককে সবার জন্য আবশ্যক করে দেওয়া সেটা হচ্ছে কোরআনের শিক্ষা আসতে বলবেন না সেরকম ঠিক কি না কোরআন শিক্ষা যদি সবার জন্য বাধ্যতামূলক হতো আজকে সমাজের চিত্র আজকে আমরা এরকম দেখতে পেতাম না কিন্তু যারা সিলেবাসের ভিতরে কোরআন ঢুকাবেন সেটা তো দূরের কথা তাদের কাছে নাস্তিক মার্কাস জামাই খুব পছন্দ সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ আজকে কলেজের চিত্র দেখেন ভার্সিটির চিত্র দেখেন যেখানে শিক্ষার আলো নিয়ে আসে যেখানে শিক্ষার আলো বিকিরণ করা হয় সেই জায়গার ছাত্রদের ছাত্রীদের যে বেহাল দশা রীতিমতো আপত্তিকর রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে যায় আমরা কোন সমাজ আজকে বসবাস করছি এই জন্য সবার আগে আমরা শিখব কোরআন জোরে বলি ইনশাল্লাহ এর মধ্যে কোনো কিছুকে আল্লাহ বাদ দিয়েছেন কোনো কিছুকে বাদ দিয়েছেন কোনো কিছু বাদ দেননি এই কোরআন আজকে রিসার্চ করছে বিধর্মীরা জেনে খুশি হবেন মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র আমেরিকা মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে তারা যতগুলো গবেষণার বই রেখে দিয়েছে এর মধ্যে এক নম্বর তালিকায় স্থান পেয়েছে কোরআনুল কোরআনুল করিম আকাশে বিমান ওড়ে সমুদ্রে সব মেরিন চলে ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হয়েছে এত কিছুর ডেভেলপমেন্ট হয়েছে সব তথ্য তারা চুরি করেছে কোরআন থেকে সুমানুল্লাহ বলে সব কিছু তারা কোরআন থেকে নিল আমরা মার পেটে আমরা যখন পৃথিবীতে আসি নাই মার পেটে আমরা ছিলাম কয় মাস এখন তো দশ মাস থাকা লাগে না এখন ছয় মাসেই চলে আসে কয় মাসে আসে ছয় মাসে আসে এখন বলেন এতদিন জানলাম আমরা দশ মাস এখন ছয় মাস সংখ্যার ভিতরে কম বেশি হলো কয় মাস চার মাস ওরানো বলে দিচ্ছে ছয় মাস জরকান সব আনাল্লাহ কেমনে বলে দিল প্রত্যেক মাস সন্তানের জন্য একটা না তিরিশ মাস কষ্ট স্বীকার করেন এই তিরিশ মাসের ভিতরে একটা না চব্বিশ মাসের কথা মোহাম্মদ আলমিন বললেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তিরিশ মাসের ভিতরে চব্বিশ মাস প্রত্যেক মাতার সন্তানকে একটা না দুধ পান করান দুগ্ধ পানের যন্ত্রণা দুইটা বছর অর্থাৎ চব্বিশ মাস মাস কষ্ট স্বীকার করেন তিরিশ মাসের ভিতরে যদি চব্বিশ মাস যদি দুধ পান করাতে চলে যায় মাস কয় মাস এখানে মেডিকেল সায়েন্স এখন যে হালে যে প্রমাণ করছে ছয় মাসে সন্তানদের পৃথিবীর জমিনে চলে আসতেছে তার কত আগে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে তার তথ্য বলে দিয়েছেন জোরে বলুন সুবাহান আল্লাহ মিলে গেল তাহলে এখন বলুন কোরআন কে শুধু ধর্মীয় কিতাব না মেডিকেল সায়েন্স মেডিকেল সায়েন্স কোন দিক থেকে আপনি নেবেন সব দিক সব সাইট আল্লাহ পাক এর মধ্যে উপস্থাপন করেছেন সম্মানিত ভাইয়েরা অথচ সেই কোরআন কে নিয়েও বাসে মন্তব্য করা হয় কোরআন যারা পড়ে তারা নাকি মৌলবাদী হয় কোরআন যারা জানতে চায় তারা নাকি উগ্রবাদী হয় কট্টরপন্থী হয় অথচ বর্তমান দুনিয়ার 
প্রধান মোড়ল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কি যেন নাম ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তো ড্রামের মতো দেখা যায় একটা অদ্ভুত চেহারা হনুমান হনুমান সাইজ ক্ষমতায় আসলো দেখেন আমরা আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি ওই ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ করলো তখন তার হাতে ছিল একটা ধর্মীয় বই ওদের ধর্মের বই বাইবেল তা সে হাতে নিয়ে বাইবেলকে হাতে শপথ নিয়ে হাতে নিয়ে সে শপথ করেছে প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণ করেছে বাইবেল নামক তাদের ধর্মীয় কিতাব হাতের মধ্যে নিয়ে তারা যদি তাদের ধর্মকে প্রাধান্য দিতে পারে আমার দেশের মুসলমান ওরানকে হাতের মধ্যে নিতে আপত্তি কোথায় আসতে বলবেন ঠিক কি না আমরা পৃথিবীতে এসেছি কার গোলামি করার জন্য আসতে বলবেন না কার গোলামি করার জন্য আমার লক্ষ্য কাকে খুশি করা কাকে খুশি করা আমার সর্বক্ষণ আমার একটাই জিকির হবে আমি কাকে চাই আমার প্রাণ কার হাতে আমার চোখ কে দিয়েছেন আমার কান কে দিয়েছেন আমার হাত কে দিয়েছেন আমার পা কে দিয়েছেন আমার কিডনি কে দিয়েছেন আমার লাঞ্চ কে দিয়েছেন অক্সিজেন কে দিয়েছেন খাদ্য সব কিছুর ব্যবস্থা কে করেছেন জিকির দায়িত্ব কার অতএব আমি কার জিকির করব। কলেজের টিচার ক্লাসে ঢুকেছে ক্লাসে ঢুকে এক ছাত্রকে দাঁড় করায় বলতে চাই ছেলে তোমার জীবনের লক্ষ্য কি তোমার জীবনে কি লক্ষ্য তুমি কি লক্ষ্য নিয়ে পড়াশোনা করছো তোমার জীবনের মূল লক্ষ্যটা কি ছাত্রকে স্যার বিয়ে করা শিক্ষক খেপে গিয়ে বলে আমি কি তোমার এই এই প্রশ্ন করছি নাকি তুমি কি কিছু বোঝো না তুমি বড় হয়ে কি হতে চাও স্যার বর হতে চাই শিক্ষক খেপে গিয়ে বলে তুমি কি আমার কথা কিছুই বোঝো না তুমি বড় হয়ে তোমার আব্বা আম্মাকে কি উপহার দিতে চাও বলো নাতি নাতনি এরপরে শিক্ষক বিরক্ত হয়ে বলে তুমি কি আসলে কিছু বোঝো না আসলে তোমার জীবনের লক্ষ্যটা কি স্যার বিয়ে করা এখন বিষয়টা হলো ওকে যদি প্রশ্নই করা হোক ওর মধ্যে ঢুকছে কিসের ভূত বিয়ার ভূত ঢুকছে ও বিয়ে করবে আমি আপনি দুনিয়াতে এসেছি আমার ভিতরে সর্বক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা একটা বিষয় সর্বক্ষণ আমাকে মাথায় রাখতে হবে ছিলাম যার কাছে আবার চলে যাব তার কাছে অতএব আমার সব কল্পনা সব স্বপ্ন হবে কাকে ঘিরে আসতে বলবেন না কাকে ঘিরে আল্লাহকে ঘিরে নামাজ আমরা দাঁড়িয়ে বলি আমি আমার চেহারা কি আল্লাহ অভিমুখী করে দিলাম আর আমি মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নই এই স্বীকৃতি আমি দিয়ে দিলাম কিন্তু অনেক মুসলমান নামাজে পড়ছে রোজা রাখতেছে কিন্তু তাদের মাঝে শির্কের গন্ধ আছে না নাই বলেন আসতে বলবেন না শির্কের গন্ধ আছে না নাই আমার দেশে মূর্তি পূজা আছে না নাই কবরে গিয়ে ফুল শ্রদ্ধা আছে না নাই বলেন আমার বন্ধুগণ সকল গুণা মাফ হয়ে যাবে কিন্তু বান্দার একটা গুণা কখন আল্লাহ পাক মাফ করবেন তিনি নিজে ওয়াদা করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বান্দার সকল গুণাগুলোকে মাফ করবেন কিন্তু একটা গুণা কখনো মাফ করবে না সেটা হচ্ছে শির্কের গুণা কারণ শির্ক হচ্ছে 
সবচেয়ে মস্ত বড় জুলুম সব মাফ হবে শিরিকের গুনা মাফ হবে না बंधुगण कथार सिरिक क्षेत्र मन सिरिक चिंतार सिरिक विभिन्न सिरिक मानस सबुट बो खेते मानुष्टर संगे तत्कालीन बिल शक्त मोकबला कारण छोड़ा धर्म के तुम अब धर्म पालन करब मंच उठे बक्तृतामेंट दिकार के लक्ष्य कर कत बड़ मुफ्ती आजम उन्नी फतुआ दिले कथा के जरा विश्वास करा कि ईमानदार थे ईमान थे ईमान थे प्रचंड खुशी हो दिन बेला समागम कल्पना करते सब ऐड़े खूब शक्ति लगते प्रचंड शक्ति लगते माइक आवाज क्या সাল্লা 
बैशिष्टर মোমেন পুরুষ এবং মোমেনা নারী এরা হবে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু সেই বন্ধুত্বের বন্ধন কে আজকে মুসলমানদের মধ্যে আছে নাকি আছে বন্ধন আছে না অথচ মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব হল একটি ঐতিহ্য মুসলমানদের যে পারস্পরিক মহাব্বত এটা অত্যন্ত ঐতিহ্যের বিষয়ে মুসলমানদের জীবনে মুসলমানরা একে অপরের পরস্পর পরস্পরের তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে সাহাবিদের ইতিহাস দেখেন সাহাবেকরামদের জীবনে তাদের পারস্পরিক মহাব্বতটা কেমন ছিল তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধটা কেমন ছিল মুসলমানরা কেমন মুসলমানদের কোন মিল আছে নাকি আজকে যদি মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য থাকতো মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব থাকতো আজকে মুসলমানদের মধ্যে যদি ভালোবাসার অটুট বন্ধন থাকতো রোহিঙ্গার মুসলমান কে মার খাওয়া লাগতো না शरणार्थी गो देखते वितरण कर स्वामी संगे संगे देखी झुलाए रेखे दृश्य देखे हतबम्ब हुए मायानमारे सारा मुसलमान घटे जा प्रतियत अनेक शिशु के तरा पानी चुबाया मारते 
অনেক মা বোনদেরকে ধরে নিয়ে মায়ানমারের সামরিক জান্তারা ব্যারাকের মধ্যে তুলে কাপড় চিপড়ে টেনে ছেড়ে জোর পূর্বক ধর্ষণ করে সেই দেহের উপরে পেট্রোল ডিজেল ঢালায়া আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে মুসলমান তাদের পক্ষে কথা বলার প্রয়োজন আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই মায়ানমার কোন ক্রমে কোনদিন মুসলমানদের গায়ে হাত দিতে পারতো না যদি ভারত সরকার একটা বার যদি শক্ত ভূমিকা পালন করে যদি একটা বার কথা বলতে পারতো আসতে বলবেন না সেটা কারণ ঠিক কি না এই সাব কন্টিনেন্টে কি হয় যদি শুধু ইনসাব ভিত্তিক ভাবে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র যদি একটু শক্ত ভূমিকা রাখতেন আজকে মায়ানমারে মুসলমানদের এই চরম দুর্দশা হতো না কিন্তু তারা রাখবেন কেমনে তারাই তো নিজেরাই ভালো রাখতে পারেন নাই কাশ্মীর উনিশশো থেকে শুরু করে দু হাজার সাল পর্যন্ত হাজার হাজার নারীকে তারা হর্ষণ করেছে এই পর্যন্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে সাড়ে তেরো হাজার বার আমার দেশের হিন্দু ভাইয়েরা যারা বিধর্মীরা আছেন তারা জামাই আদরে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন বৌদ্ধরা আমার দেশে বলেন জীব হত্যা মহাপাপ আর ওই দিকে আমার মা বোনদেরকে রীতিমতো হত্যা করা হচ্ছে সম্মানিত ভাইয়েরা মুসলমানদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার ওদের আছে কিন্তু ওদের থেকে শিক্ষা নেওয়ার আমাদের কিচ্ছু নাই আসতে কবেন না জোরে কন ঠিক কিনা আমেরিকা আমাকে কি শিক্ষা দেবে আমেরিকার কাছে শিক্ষা নেওয়ার কিচ্ছু নাই আমাদের যে আমেরিকা তাদের পার্লামেন্টে সমকামিতার বিল টেনে সমকামিতার আইন পাস করে মানে পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করবে মানে যা কুত্তার মধ্যেও নাই কুত্তাকে তোর আমি ভালো আছি অথব তাদেরকে বন্ধু বানানোর কোন প্রয়োজন বন্ধু বানানোর কোন প্রয়োজন ইহুদি খ্রিস্টান তারা কি আল্লাহ সম্পর্কে ভালো কিছু বলে তারা কি আল্লাহর পক্ষে না বিপক্ষে আল্লাহ সম্পর্কে তারা কি বলে দেখেন কোরআন বলছে আল্লাহ রাবিন বলেন খ্রিস্টানরা বলে ঈসা মসি হতেছে আল্লাহর ছেলে আর মারিয়াম কে তার আল্লাহর বউ বানায় ফেলে দিয়েছে আমার আল্লাহর পরিচয় কেমন হতে পারে নাকি আল্লাহ কাউকে জন্ম দিয়েছেন বলেন জন্ম দিয়েছেন আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই আল্লাহর সুন্দর সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় আমরা সহজেই জেনে জেনে যাব সবাই পড়ুন আল্লাহ স্বনির্ভর আল্লাহ কাউকে জন্ম দেন নাই কারো থেকে জন্ম হয়ে আসেন নাই তিনি কারো সমকক্ষ নন তিনি কারো মুখপেক্ষী নন তার সমকক্ষ পৃথিবীর আর কেউ হতে পারে আসতে বলবেন না পারে আমার আল্লাহর পরিচয় হল জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন তার সমকক্ষ কেউ হতে পারে না আল্লাহ সম্পর্কে বাসে ধারণা করার মতো কিছু লোক আছে না নাই আমার দেশও আছে না নাই ওরা বলে দেয়ার ইজ নো গড দি সাইড মাস্ট বি ডিস্ট্রেট অহংকার করে বলে আল্লাহ বলতে কেউ নাই আল্লাহ আল্লাহ বলতে কেউ নাই পরকাল বলতে কেউ নাই এই চেতনা যে লালন করবে সে কখনো মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে নাকি আসতে কবেন না পারে পারে না আল্লাহ তো সেই মহান রব যিনি শুধু স্থায়ী নয় তিনি চিরস্থায়ী পৃথিবীর সব কিছুর ধ্বংস হবে ঠিক থাকবেন কে আসতে বলবেন ঠিক থাকবেন কে আল্লাহ পাক আল্লাহ সম্পর্কে ইমামে আজম বাবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাইয়ের জীবনে যখন তার বয়স তেরো বছর নাস্তিকরা গোটা দেশের আলেমদেরকে এক জায়গায় করে পাঁচটা প্রশ্ন আল্লাহ সম্পর্কে করে সমস্ত আলেমদেরকে ভাবিয়ে তুলেছিল কোনো আলেমরা পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারলো না 
পাঁচটা প্রশ্ন এমন ধরনের প্রশ্ন ছিল যেটার সরাসরি কোন উত্তর কোরআনে নয় হাদিসেও নাই এমন জটিল জটিল প্রশ্ন ইহুদিরা রেডি করেছে ইহুদিদের বুদ্ধি এখনো কম না বেশি শয়তানি করার জন্য বুদ্ধি লাগে না বরং যে বুদ্ধি বেশি লাগে কি বুদ্ধি বেশি লাগে চুরি করতে টেনশন কম কম না বেশি আর ব্যবসা করতে টেনশন কি তার চেয়ে বেশি না ব্যবসা করতেছে হালাল পথে টেনশন অত নাই আর চুরি করতে গেলে কি বুদ্ধি কম খাটানো লাগে না বেশি খাটানো লাগে বেশি খাটাতে হয় তো হিউদিদের বুদ্ধি এখনো বেশি শয়তানি দুষ্টমি করার জন্য ওরা এখন এক্সপার্ট সম্মানিত ভাইয়েরা সম্মানিত বন্ধুগণ सबकिन कर নাম্বার পাঁচ মুসলমানদের নবী মোহাম্মদ সাল্লু আলিহাসাল্লাম আকাশের কোন দরজা দিয়া মেরাজ করতে গেছে এগুলো কি প্রশ্নের সাইজ কত এই প্রশ্নগুলো আবু হানিফার কানে চলে গেল আবু হানিফার আহমতুল্লাহ যখন শুনতে পেলেন শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোস নাই দাঁড়ি নাই ছোট মানুষ কিন্তু সেই সময় তিনি ইতিমধ্যে কোরআন শরীফ তিনি মুখস্থ করেছেন এক লক্ষ তিনি হাদিস মুখস্থ করেছেন বাবা ছিলেন সাহাবি তার ছেলে হলেন তিনি ছোট অবস্থায় তার বাবা সাহাবি তাহানি করার জন্য আলীর কাছে নিয়েছিলেন হজরত আলী ছোটবেলায় তার তাহানি করেছেন প্রচন্ড মেধাবী ছিলেন আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আবু হানিফ সম্পর্কে বাজে মন্তব্য করে এমন কিছু শয়তান আছে না নাই আসতে কবে না আছে না নাই আচ্ছা বলে যা হানিফা আগে না হাদিস আগে আবু হানিফা কি হাদিসের বাইরে অনেকে হাদিসের বাইরে লোক নাকি তাকে সম্পর্কে অনেক বাসে মন্তব্য করা হয় ইদানিং কিছু আলাদা হাদিস আছে আলাদা হাদিস মনে যা আসে তাই বলে আশ্চর্য কথা মুখে যা আসে তাই বলে ফরজ নামাজের পরে মনোজাত নিয়ে কথা বলে মনোজাত কেউ করুক আর না করুক আমিন কেউ বলুক আর না বলুক আসতে বলুক নয় জোরে বলুক বেতের নামাজ তিন রাগাত পড়ুক নয় এক রাগাত পড়ুক এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তুমি কারো প্রশ্ন করো তুমি কোন হারাম হারাম বলো তুমি নিজে হারাম হয়ে গেছ আজ থেকে আমার নজরে গান ঠিক কিনা আসল কাজের খবর নাই এই সমস্ত কাজ এই সমস্ত ফতুয়াবাজি করে আলিমদের মধ্যে তুমি বাজন সৃষ্টি করবে কেন प्रचंड मेधावी छेंद्र छीन छा देखते <laughs> समस्त मानस कूकुर प्रश्न कर संगे संगे देखो तो कुरान देश बहु पड़े क्योंकि उत्तर तो कूकुर कहन बालेक है मसला तो जाना नहीं 
তিনি বলেন আমি জবাবটা দেব তবে আমার কিছু সুযোগ দিতে হবে আমি একটু এক বাড়িতে যাব ওরা কুকুর পালে আমার বাড়িতে তো কুকুর নাই কুকুর পালি না তো আমি তো যাই দেখি যারা কুকুর পালে তাদের কাছে প্রশ্ন করলে হয়তো বা উত্তর মিলতে পারে আমি কোন হাদিসে কোথাও পাই নাই উনি চলে গেলেন চলে গেলেন একটা বিধর্মীর বাড়িতে বিধর্মীর বাড়িতে গিয়া আস্তি করে ওই বাড়িওয়ালার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন আমার বাড়িতে কোনো কুকুর নাই কুকুর লালন পালন আমি করি না তোমার বাড়িতে অনেকগুলো কুকুর বাচ্চা কুকুর আছে এই সমস্ত কুকুর গুলো তুমি লালন পালন করো আমাকে প্রশ্ন করেছে কুকুর কখন বালে হয় আমি তো জবাব দিতে পারলাম না তুমি আমাকে জবাবটা শেখায় দাও সঙ্গে সঙ্গে ওই বাড়িওয়ালা বিধর্মী লোকটা বলতেছে আপনি এত বড় আনে এই প্রশ্নের জবাব আপনার জানা নাই কুকুর সেই সময় বালে হয় যখন কুকুর যখন তার একটা পা উঁচু করে খাড়া করে পেশাব করে छात्र नसीहत कर सबक दी शिक्षा दीचन एम समय साधारण लोक अपने दाड़ें क्यों से लोक नये जीवन एक प्रश्न जवाब पे खाली माता मोटा बसे भावसाबी आलदा मैं देखे भय लगे मन मन आजराइल मानस शुद्ध जमाये खोरक पाए हृदय संकलन कर जवाब सम्मेलन कक्षर भले प्रश्नकारी छो चेयर बसा प्रश्नकारी चेयर बसा जो प्रश्न करते शिक्षक उत्तर देव नीचे दाड़ा बेमानान सही ना बेमानान जाए संगे संगे बोला हलो बेमानान जाए अत तुम तुम्हारे चेयर टाइम दा नामाइयर बसाय दिल्ली 
আরজের সুবহান আল্লাহ যেমন প্রশ্ন তেমন জবাব আল্লাহ আকবার বলে আরজের আল্লাহ আকবার আমার আল্লাহর পরিচয় এবার বলতেছে আল্লাহর আগে কি ছিল আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ বললেন আল্লাহর আগে কি ছিল এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করব কি প্রশ্ন অঙ্ক যদি ভালো জানো তুমি গুনতে থাকো এক থেকে গুনতে শুরু করো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ শেষ হবে না কিনা শেষ হবে না আচ্ছা যদি না শেষ হয় ডান দিকে যত সংখ্যা বাড়াবে তত সংখ্যা বাড়তেই থাকবে এবার তুমি উল্টা গুনে আসো দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই এক এর আগে কি এর আগে কিচ্ছু নাই আমার আল্লাহর আগেও কেউ নাই শত্রু হবে না বন্ধু হবে পরস্পর শত্রু হবে না বন্ধু হবে বন্ধ হবে বন্ধুত্বের প্রাচীরকে মজবুত করতে হবে জিহাদের ময়দানে সাহাবাকেরাম যুদ্ধ করতে গেছেন একে অপরকে কি প্রাধান্য দিয়েছেন সামনে দাঁড়ায় গিয়া বলতেছে পানিটা পান করুন এই যে গ্লাসে পানি দেওয়া হয়েছে আপনি পানি পান করুন সঙ্গে সঙ্গে সেই মুজাহিদ বলে ফেললেন আমি যতটুকু তৃষ্ণার্থ তার চেয়ে বেশি তৃষ্ণার্থ দ্বিতীয় জন তার কাছে চলে যাও দ্বিতীয় জন বলে দিলেন তৃতীয় জনের কথা তৃতীয় জন দেখে দিলেন চতুর্থ জনের দিকে চতুর্থ জন বললেন পঞ্চম জনকে পঞ্চম জন বললেন ষষ্ঠ জনকে ষষ্ঠ জনের কাছে যখন গিয়ে বলা হলো পানি পান করুন ষষ্ঠ জন বলতেছে আমি যতটুকু তৃষ্ণার্থ তার চেয়ে বেশি তৃষ্ণার্থ প্রথম জনের কাছে চলে যাও প্রথম জনের কাছে ইতিমধ্যে চলে যাওয়া মাত্র দেখা গেল প্রথম জন দুনিয়া থেকে ক্ষুদার যন্ত্রে শটফট করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন একে অপরকে প্রাধান্য দিতে গিয়া ছয়জনই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে নিলেন ওই সাহাবিদের ভিতরে সম্পর্ক পারস্পরিক এত গভীর ছিল যে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেলেন আমার নবজি তার সামনে দাঁড়িয়ে গেছেন সালাম বিনিময় হয়ে গেল রসুল বলছেন ওরে আলী অনেকদিন যেমন তোমার সঙ্গে দেখা হয় না কথা হয় না আজকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি এই কথা বলে আমার নবজিন হাতের মধ্যে একটা খেজুরের টোপলা ছিল খেজুরের টোপলা থেকে একটা খেজুরের রসুল তিন হাতে নিয়ে নিলেন তিন আঙ্গুলে নিয়ে নিলেন তিন আঙ্গুলে নিয়ে হজরত আলীকে রসুল জিজ্ঞাস করলেন বললেন আলী মুখটা একটু ফাঁকা করো মুখটা ফাঁকা করলেন মুখটা ফাঁকা করার সঙ্গে সঙ্গে বিসমিল্লা বলে তাকে একটা খেজুর খাওয়া দিলেন স্বপ্নের মধ্যে তিনি খেয়ে নিলেন স্বপ্ন তার ভেঙে গেল ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে দেখেন আলী তার জিয়াবার ভিতরে তাজা খেজুরের সাত দেখতে পাচ্ছে তাজা খেজুরের সাথে অনুভব করলেন শুক্রিয়া আদায় করলেন আবি কেবলুত হয়ে পড়লেন নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নফল নামাজ পড়লেন তা পড়লেন আমরা আল্লাহর শুক্র আদায় করলেন ফজরের রক্ত চলে আসলো মসজিদের দিকে রওনা করলেন মসজিদে চলে গেলেন নামাজ শুরু হয়ে গেছে নামাজের দায়িত্ব কোন দুনিয়ার কোন সাধারণ মানুষ নয় নামাজের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতে ফারুক একদিকে অর্ধ পৃথিবীর শাসন করতে দ্বিতীয় খলিফা নামাজের দায়িত্ব পালন করছেন আমার বন্ধুগণ ইসলামের প্রকৃত সিস্টেম হলো যে হবে রাষ্ট্রপতি সেই হবে মসজিদের ইমা ঠিক কিনা আসতে পারেন জোরকন ঠিক কিনা যেদিন থেকে এই সিস্টেমটা বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে সৈরাচারের ভিত রচনা হয়েছে এই সিস্টেম যদি আজ পর্যন্ত থাকতো আজকে মুসলমানদের চিত্র ইসলামের চিত্র আজকে এরকম থাকতো না ইমাম এবং সমাজের ইমাম এবং নামাজের ইমাম দুটো ইমাম পৃথক হওয়ার কারণে আজকে সমাজের চিত্র পাল্টে গেছে রসুল ছিলেন সাড়ে বারো লক্ষ বর্ধমানে রাষ্ট্রপ্রধান আবার মদিনার মসজিদের তিনি ইমাম আলহামদুলিল্লাহ যেরকম আলহামদুলিল্লাহ আমরা কেমন চিত্র দেখতে চাই আমরা কেমন চিত্র দেখতে চাই সম্মানিত ভাইয়েরা 
রসুল দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন বিদায় নেওয়ার পর যখন তিনি বিদায় নিবেন সেই সময় তিনি কি কাউকে বলে গেছেন জামার পরবর্তী খলিফা আমার বংশের অমুক হবে বলেছেন বলেছেন বলেননি বরং যোগ্যতার মাপ কাটিতে যে সেই পরবর্তী খলিফা হওয়ার যোগ্য হবে হজরত আবু বকর তার বংশের কেউ না আবু বকর সিদ্দিকরা দিলাম হোক প্রথম খলিফার পদ তিনি গ্রহণ করলেন একমাত্র যোগ্যতার মাপ কাটিতে কিসের মাপ কাটিতে যোগ্যতা আবু বকর সিদ্দিকরা দিলাম হোক যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হলেন তিনি ইচ্ছে করলে বলতে পারতেন আমার উপযুক্ত ছিল আব্দুর রহমান ইমনাবু বাকার সে আমার পরবর্তী খলিফা হবে বলতে পারতেন না বলেছেন বলেননি উনি ইন্তেকাল করেছেন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যোগ্য উপযুক্ত যোগ্যতা যার তিনি হচ্ছেন অমরে ফারুক রাদি আল্লাহ তালানহু যেরকম সুবহানাল্লাহ আচ্ছা তিনি তো বলতে পারতেন জামার পরবর্তী খলিফা হবে আমার ছেলে আব্দুল ইবনে ওমর তিনি একজন মুহাদ্দিস ছিলেন বড় আলেম ছিলেন তাও তিনি বলে যাননি কারণ যোগ্যতার মাপ করতে যে আসবে সেই পরবর্তী খলিফা নিযুক্ত হবে কিন্তু আজ আমরা তার সোজা দেখি না উল্টা দেখি সোজা দেখি না উল্টা দেখি আপনি যে কোনো প্ল্যাটফর্মে যান না কেন যে কোনো জায়গায় যান না কেন সব জায়গায় বংশগত একটা তাসির আছে না নাই বাপ ছিল তার ছেলে তার ছেলে তার ছেলে বাবার চেতনা স্বামীর চেতনা এই চেতনা নিয়ে সব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে না এমন কি আমার দেশে এখন বর্তমানে যে পীর যারা আছেন আমি পীর বিরোধী কোনো লোক না ভুল বুঝবেন না আপনারা একটু কথা বলা দরকার আছে এক্ষেত্রে আমার দেশে যারা আসল পীর ছিলেন তারা তার বেঁচে নাই মূল পীররা তো সব মারা গেছেন মারা গেছেন না মারা গেছেন এখন সব পীর জাদা এখন কিন্তু অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু লেখা থাকে কি জাদা পীর জাদা মানে দাদা ছিল তার দাদা ছিল তার দাদা ছিল দাদা 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 থেকে পীর জাদা হয়ে গেছে এখন বাপ ছিল পীর তার ছেলে পীর হবে পীর হওয়ার যোগ্যতা রাখবে এমন কি কোনো গ্যারান্টি দেওয়া যায় আসতে কন কেন দেওয়া যায় দেওয়া যায় না এটা ইসলাম সম্মত নয় ইসলাম বলে দেয় পরবর্তী নেতৃত্ব সেই দেবে যোগ্যতার যার ভিতরে সবার উঠতে থাকবে কোনো খলিফা পীরের মর্যাদা পায় না বাস বাপ ছিল পীর ছেলে নামাজ পুরুক আর না পুরুক ও পীর সব পীর জাদা দু একটা হারাম জাদা নাই আসতে কন কেন দু একটা হারাম জাদা আছে না নাই আছে নামাজের খবর নাই দাঁড়ি নাই মোস নাই নামাজ নাই কালাম নাই মদের বোতল নিয়ে থাকে এমন পীর বাংলার জমিনা আছে আছে না নাই এটা পীর নয় পীর ভালো কিন্তু ওরা পীর নয় হচ্ছে ভন্ড ওরা কি ভন্ড মরিদ্রা কাছে খায় আর বলে দেয় বেশি করে খাও বাবা খাজা বাবা তোমার নামে টানলে গাজা দিল হয়ে যায় তরু তাজা নাউজিল্লা বলবেন না এটা কোনো কথা বলেন তো ওরা বার ওরা বলে গাজা নাকি বেহেস্তের গাছ জোরেকন নাউজিল্লা জোরেকন নাউজিল্লা নামাজ নাকি পড়া লাগে না ওরা বলে যে নামাজ পড়া লাগবে না আমার বাপ সাহেব আমার বা আমার বাবা বলে দিছে যে নামাজ পড়ার দরকার নাই বছরে একবার আমার দরবারে গরু পাঠাবা গরু পাঠালে নামাজ মাফ যারা গরু পাঠায় তারা আরেক গরু তারা কি তারাও গরু যারা ছাগল পাঠায় তারাও ছাগল আশ্চর্য কথা আমরা ওগুলো করতে যাব না আমার বাপ বাড়িতে আসে না নাই আমার বাবা বাড়িতে আসে না নাই আমার মা বাড়িতে আসে না নাই বাপ মার সেবা করো খেয়াল রাখতে হবে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের কষ্ট হচ্ছে হজরত ফজর নামাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন নামাজ পড়াচ্ছেন হজরত নামাজ শেষ করলেন নামাজ শেষ করার পরে তিনি ফজরের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মোসাল্লায় যায় নামাজে বসেতে বসে জিকে রাজগার করতেন সেই দিন তিনি দেরি করলেন না ফজর নামাজ শেষ করে ডান দিকে তাকায় দেখেন কে যেন এক টোপলা খেজুর হাদিয়া সুরূপ নিয়ে এসেছে কাউকে দায়িত্ব দিলেন না হাজরা তোমার নিজে আগায় গেলেন খেজুরের টোপলা হাতের মধ্যে নিয়া কাউকে দায়িত্ব বন্টন না করে নিজেই তিনি খেজুর গুলো কি করলেন প্রথম কাতারের সবার হাতে হাতে দুই তিনটা করে খেজুর দিয়ে গেলেন দ্বিতীয় কাতারে 
ব্যবস্থায় করলেন তৃতীয় কাতারে হজরত আলী ঠিক মাঝখানে দাঁড়ায় আছেন নামাজ শেষ করে বসে আছেন তৃতীয় কাতারের সবার হাতে হাতে দুই তিনটা করে খেজুর দিলেন আলীর আগের জনকেও দুই তিনটা খেজুর দিয়েছেন কিন্তু আলীর সামনে যখন ওমরে ফারুক দাঁড়ালেন হজরত ওমরে ফারুক বলছেন আলী মুখটা ফাঁকা করো মুখটা ফাঁকা করলেন অনেকগুলো খেজুর থেকে মাত্র একটা খেজুর তিনটা আঙ্গুলে নিয়া তার মুখের মধ্যে উঠাইয়া দিলেন বিসমিল্লা বলে তিনি বিসমিল্লা বলে খেয়ে নিলেন আলী বলছেন আমিরুল মুমিনিন আরো তো টপলার ভিতরে খেজুর অবশিষ্ট ছিল আমার আগের জনকে দুই তিনটা করে খেজুর দিলেন আপনি আমাকে হাতে না দিয়া মুখের মধ্যে মাত্র একটা খেজুর কেন উঠাইয়া দিলেন হাজরে তোমার আবেগটাকে ধরে রাখতে না পেরে চলায় ধরে বলছে আলী রে গত রাত্রে আমার নবজিৎ তোমাকে একটার বেশি দুইটা খেজুর খাওয়া দিতেন আমিও অমর তোমাকে তাই খাওয়াইয়া দিতাম একজনকে তালাক দিয়ে বলেছেন স্ত্রী আমি তোমাকে তালাক দিতে চাইনি কিন্তু আমার ওই মহাজের সাহাবিদের দারুণ কষ্ট হচ্ছে কে তাদের সঙ্গে বিয়ে দেবে আমি তোমাকে তালাক দিলাম তুমি তার স্ত্রী হয়ে যাও আল্লাহ কি পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার তারা করেছেন পরস্পর পরস্পরে আজকে সেই ভ্রাতৃত্ব কোথায় আজকে সেই মোহাম্মদ ভালোবাসা কোথায় আমরা হারাতে বসেছি এই জন্য গোটা পৃথিবীতে আজকে মুসলমান শাসক না শাসিত শাসক না শাসিত আজকে মুসলমান দেয় না নেয় বলেন কই দেয় আজকে মুসলমান নেওয়ার জাতি হয়েছে আজকে মুসলমান বিক্ষুভ সেজেছে অথচ মুসলমান ছিল এক সময় নেওয়ার না দেওয়ার নেওয়ার জাতি না দেওয়ার জাতি দেওয়ার জাতি ছিল নেওয়ার জাতি দাতা দাতা গোষ্ঠী ছিল মুসলমান আজকে মুসলমান দাতা দাতা গোষ্ঠী নাই আজকে মুসলমান নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নিয়ে থাকে না নেবে না দেবে মুসলমান নেবে না দেবে এই জন্য আমাদের একতার বন্ধন আসার দরকার প্রয়োজনীয়তা আছে না নাই এই জন্য আল্লাহ বলছেন তোমরা যারা মমেন পুরুষ এবং নারী তোমার হবে পরস্পর পরস্পরের বন্ধু কে বলে দিচ্ছেন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যদি মজবুত হয়ে যায় একতার প্ল্যাটফর্মে যদি আসতে পারো এই কন্ডিশন যদি তোমার ভিতরে চলে আসে তুমি চারটা কাজ করবে এই চারটা কাজ আমি সহযোগিতা করব আর এই চারটা কাজ যদি করতে পারো জেনে রেখে দিও এই পারে দুনিয়া মরার সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লাহ তোমাকে জান্নাত দিয়ে দেব সবাইকে জান্নাত পেতে রাজি আছেন নামাজ না পড়া নামাজ পড়বেন সবাই সবাইকে নামাজ আমরা পড়ব কয় অক্ত নামাজ পড়বো আমরা দেখে হাত তুলে দেখেন তো দেখি পাঁচ অক্ত নামাজ করা পড়বেন বলুন হে আল্লাহ আরো জোরে হে আল্লাহ আমাদেরকে পাঁচ অক্ত সালাদ আদায় করার তৌফিক তুমি আল্লাহ দিয়ে দাও জোরে বলি আমিন আরো জোরে আমিন আরো জোরে আমিন হাত নামান কষ্ট হলো কষ্ট হলো না তো আচ্ছা মায়েরা কি নামাজ পড়ে বাড়ির বাড়ির স্ত্রী মেয়েরা সবাই কি নামাজ পড়ে আওয়াজ কমে গেছে সবাই পড়ে না হ্যাঁ একটু পরিমাণে কম পড়ে না পড়ে আচ্ছা পড়ে পড়ে না দুটাই আছে আচ্ছা এখন যদি মায়েরা নামাজ না পড়ে যদি কারো স্ত্রী হয়ে যদি নামাজ না পড়ে স্বামী নামাজ পড়ে বউ নামাজ পড়ে না সেক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় কি প্রশ্ন আছে না নাই আচ্ছা চারটা কারণে স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে পারে কটা কারণে এই আওয়াজ আমার মায়েদের কানে গেছে কিনা জানি না শোনা মাত্র তো শুরু হয়ে গেছে জল্পনা কাম সারছে কোন হুজুরে নিয়ে আসলা এ তো দেখতেছে আমাদের তো বারোটা বাজায় দিবে এমনি আমার স্বামী যেই চোখ রাঙ্গায় আর যদি মারার অর্ডার শুনে কি যে হবে আল্লাহ জানে লাস্টে সেভেন সেভেন বিপদে পড়ে যাবে বিচার করতে করতে দিন শেষ হয়ে যাবে তখন চারটে কারণে স্ত্রী স্ত্রীকে তার স্বামী মারতে পারে চারটে কারণ কি কি এক নাম্বার হলো যদি নামাজ না পড়ে যদি রোজা না রাখে নাম্বার তিন যদি স্বামীর আনুগত্য না করে স্বামীকে দাম না দেয় নাম্বার চার হলো যদি সদিত্বের হেফাজত না করে পর্দায় যদি না থাকে এই চারটা কারণে প্রত্যেক স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে পারে 
কিন্তু মারবে কেমন কেমন করি আপনি মারতে চাইলেই মারবেন যেখানে সেখানে তো আপনি মারতে পারবেন না মারার শর্ত হলো চারটা জায়গায় স্বামী তার স্ত্রীকে আঘাত করতে পারবে না কয় জায়গায় চার জায়গায় এক নম্বরের জায়গা হলো মাথায় মারা যাবে না মাথায় মারা যাবে না মুখে মারা যাবে না বুকে মারা যাবে না পিঠেও মারা যাবে না মারবেন কই মারার জায়গা আছে এখন আমাদের আমাদের কোনো জায়গায় কেবল পানি আসতেছে হুজুর কেবল বাঁচলাম অন্তত মরবো না তো মাথায় না মুখে না পিঠে না বুকে না এই যে আপনি মারবেন মারার জন্য যে লাঠি ব্যবহারটা করবেন সেই লাঠির কন্ডিশনে ইসলাম বলে দিয়েছে সেই লাঠি হতে হবে সর্বোচ্চ নয় ইঞ্চি পর্যন্ত এর চেয়ে বেশি বড় লাঠি হওয়া যাবে না নয় ইঞ্চি মানে হলো মেসোয়াক মেসোয়াক দিয়ে যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে যায় সেটাকে মারা হবে না কৌতুক হবে কি হবে বলে কৌতুক হয়ে যাবে আমার মায়ের এখন খুব খুশি হয়েছেন হুজুর যান বাঁচলো শাসন করতে হবে কিন্তু ওই রকম করে নয় রসুল কোন স্ত্রীকে পিতা শাসন করেছেন এমন কোন রেকর্ড আছে এমন কোন রেকর্ড আছে আমার নবীজির স্ত্রী ছিল একাধিক আজ থেকে বিশ বছর আগেও আমার দেশে একাধিক স্ত্রীর পরিমাণ কম না বেশি ছিল বেশি ছিল এখন এখন কম আগে একাধিক স্ত্রী বেশি ছিল কিন্তু জেনার পরিমাণ কম ছিল আর এখন একাধিক স্ত্রী কম জেনার পরিমাণ বেশি লক্ষণ খুব ভালো তো তাই না হ্যাঁ বউ বলে দেয় স্বামীকে শোনো তুমি অকাম কুকাম যা আছে সব করো বিয়ে করতে দেব না ওটি কি প্রকৃত অর্থে কোন সৎ মহিলা হতে পারে ভালো মহিলা হতে পারে জেনার কাছে যাওয়া যাবে না জেনার শাস্তি হচ্ছে এই পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার কোন অধিকার থাকতে পারে না মারাত্মক অপরাধ এটা এই জন্য সে অপরাধ যেন না হয় আল্লাহ পাক পুরুষকে সুযোগ দিয়েছেন আমার সুলের একাধিক স্ত্রী ছিল রসুল বিয়ে করেছেন কারো অর্ডারে আসতে বলবেন না কারো অর্ডারে চতুর্থ নাম্বার স্বামী পনেরো বছরের ছোট বড় রসুল বলতেন মাঝে মাঝে আমার খাদিজা যদি আমার জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত থাকতো আল্লাহ পাক আমাকে দ্বিতীয় বিবাহ করার অর্ডার দিতেন না चार स्त्री सामने बसा कौन स्त्री चार जन स्त्री एक जन हटात कर चार जन बस आज सामने मध्य अपने सब चे का बस भलोबाशन রসুল বললেন এই প্রশ্নের জবাব আমি আজকে দেব না কালকে দেব চব্বিশ ঘন্টার সময় নিয়ে আমার নবীজি হজরত আয়সা সিদ্দিকার ঘরের মধ্যে ঢুকে দুইটা খেজুর তার হাতের মধ্যে দিয়ে বললেন আয়সা এই দুইটা খেজুর তোমাকে দিলাম এই কথা কাউকে বলবো না আবার অন্যের অন্যের অন্য স্ত্রী ঘরে গেলেন তাকেও দুইটা খেজুর দিয়ে একই কথা বলে দিলেন চারজন স্ত্রীর হাতে দুইটা দুইটা করে খেজুর দিয়ে সবারকে সবাইকে একই কথা বলে দিলেন পরের দিন চারজন এক এক জায়গায় হয়ে আবার বলতেছে হুজুর আপনি আজকে জবাব দিতে চেয়েছিলেন আপনি জবাবটা দিয়ে দেন আপনি সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসেন রসুল মুসকে হাসি মেরে বললেন যাকে আমি দুইটা খেজুর দিছি আমার কথা কি বুঝতেছে আমার কথা কি বুঝতেছেন বিশ্বনবী কাকে বলে তার ইনসাফ কি তার বিচারটা কি তার পদ্ধতি কি যারা না বুঝে না জেনে রসুল কিনে বাজে মন্তব্য করে রসুলকে এক শ্রেণীর ব্লগাররা বলেছে রসুল নাকি সেনাকা রসুল নাকি নারী পিপাসু তার জীবনে এতগুলো বউ কেন রসুল বিয়ে করেছেন এমন কিছু মহিলাকে এমন কিছু বৃদ্ধাকে যাদের যৌবনের কোন গন্ধ ছিল না শুধু স্ত্রিত্বের মর্যাদা দিয়ে তাদেরকে ঘরে এনেছেন তাদের সঙ্গে নবীজির দৈহিক যে একটা সম্পর্কে হওয়ার যে একটা যোগ্যতা ওই নারীদের ছিল না রসুল বিয়ে করেছেন কার অর্ডারে না জেনে না শুনে না বুঝে তোমরা রসুলকে গালি দিয়েছ রসুলকে যারা গালি দিয়েছে এ পর্যন্ত সমস্ত নাস্তিকের মা হল তসমেন আসরিম নাস্তিকদের মা না গুরুজি গুরুজি মা জি 
উনি চলে গেলেন কলকাতায় কি শেল্টার নিলেন কলকাতায় মাত্র তিন দিন আগে মোটামুটি হয়ে গেছে একখান এমন পিটন দিছে পিটন খায়া সিট হয়ে পড়ে আছে সম্মানিত ভাইয়েরা রসুলকে নিয়ে এই সমস্ত বাজে মন্তব্য যারা করেছে আমার বাপ হলো আমি তাকে ছাড় দেব না আজ থেকে মানে চলে গান ঠিক কিনা আমাদের দাবি হলো আমরা শেষ নবীর উম্মত হয়ে দাবিটা করতে চাই এ পর্যন্ত রসুলকে যারা গালি দিল মন্তব্য করলো বাজে মন্তব্য করলো এদের একে প্রকাশ্যে দিবালকে ধরে এনে দ্রুত ট্রাইব্যুনাল গঠন করে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলে মেরে এদেরকে কবর দাফন না করায় কুত্তা বিলাই তাদের খাদ্য বাড়ানো দরকার এ মতের পক্ষে রাজি আছেন কারা কারা जीवन दी गक कथा रसुल के भलोबाजते हैं जीवन चाहते कम ना बसि आज जीवन चाहते कम ना बसि और यह समस्त अजाचित कथा शुरार पर যারা চুপ করে বাড়িতে বসে থাকবে তারা হচ্ছে মোনাফিকের বাচ্চা চুপ করে বসে থাকার কোন সুযোগ আল্লাহ পাক বলছেন তুমি যদি মমিন হতে চাও তোমার এক নম্বর ডিউটি হলো সৎ কাজের আদেশ দিবা অসৎ কাজের বাধা দিবা অসৎ কাজের কি দিবা বাধা রসুলকে গালি দেওয়া হচ্ছে এটা অসৎ কাজ না খারাপ কাজ না বাধা দেওয়ার প্রয়োজন আছে না নাই যে বাধা না দেবে সে কি মমিন না মোনাফেক মমিন না মোনাফেক মোনাফেক রসুলকে নিয়ে শুধু আজকে নয় আগের থেকে রসুলের যুগেও এমন কি রসুলকে সামনে রেখে তারা রসুলকে দেখত নবীর পিছনে তারা একটা করত নামাজ পড়তো চোখের পানি ফেলে ফেলে কাঁদতো কিন্তু মোনাফেক আছে না নেই ছিল নবীর পিছনে তারা একটা দা পর্যন্ত করেছে আমার রসুল তাবু কবি যেন রওনা হলেন কিভাবে রাজান হচ্ছে এই জন্য চলে যাচ্ছে নাকি মানে উঠে যাওয়ার মাত্র দেখতেছে অধিকাংশ বুড়ো মানুষের মানে তাদের তো নামাজের নেশাটা বেশি ঠিক আছে আমি তাহলে শেষ করে দেই আমি কি চালাবো আমি চালাবো আলোচনা জোরে বলুন ইনশাল্লাহ আর জোরে বলুন ইনশাল্লাহ কেউ উঠবেন না বিনা কারণে ওঠা যাবে না আমরা কেউ উঠবো না বিনা কারণ যদি খুব জরুরত হয় এখন শীতকাল তো শীতকাল তো গরম তো আর না গরমকালে তো পানি বের হওয়ার বহু রাস্তা আছে কিন্তু শীতকালে তো পানি বের হওয়ার রাস্তা একটাই এই জন্য চাপটা একটু বেশি পড়ে যায় তো সেজন্য আমি বেশি চাপও দেবো না হয়তো অনেকে চলে যাচ্ছেন একটু কষ্ট হচ্ছে অনেকেই বসেছেন সেই জোহর পরপরই এবং জোহর আগে অনেকে বসেছেন একটু কষ্ট হচ্ছে আমি মনে করতেছি কষ্ট হচ্ছে তো আমি আর একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি কষ্ট হবে না তো আপনাদের আর একটু সময় চেয়ে নেবো যে চারটা যে দায়িত্ব আল্লাহ পাক দিয়েছেন মমিনদের এটা বলি আমি শেষ করে দেব ও আচ্ছা আচ্ছা পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর বাকি আছে ও আচ্ছা এটাও শুনবেন আপনারা সবাইকে শুনতে রাজি আছেন জোরে বলি ইনশাল্লাহ এটা কি এবছর না সামনে বছর এবছর আচ্ছা দেখা যাক দেখি বলুন ইনশাল্লাহ খুব ভালো আপনার কাউরাইদের লোকজন গুলো ইসলাম প্রিয় আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ এবছর রাতে সময় পাইনি আমার কাছে ডেট চাইছিল রাতে পাইনি বললাম ভাই আমি এখন রাতের হুজুর না আমি এখন দিনের হুজুর পরে আমার আমিরুল ভাই বললেন হুজুর দিনেই দেন পরে আমি এই দিন একটা সুযোগ আমি দিয়েছি একটু কষ্ট হচ্ছিল আমার দিত একটু মানে অনেক কষ্ট করে ডেটটা বের করতে হয়েছে তো আপনাদের চাঁদ মাকে মুখ দেখে আমার করিজা ঠান্ডা হয়ে গেছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই দেশের এই এলাকার মানুষ ইসলামকে যে চায় তার বড় প্রমাণ হচ্ছে আজকের মাহফিল আলহামদুলিল্লাহ জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ তো তাবু কবি জানার রসুল বের হলেন তিরিশ হাজার স্বর্ণ নিয়ে কত হাজার স্বর্ণ নিয়ে তিরিশ হাজার স্বর্ণ নিয়ে বের হলেন সাথে ছিলেন তার স্ত্রী আয়সা সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ তালা খান যুদ্ধে রওনা দিলেন ও তাবুক পর্যন্ত চলে গেলেন কিন্তু যুদ্ধ হলো না রোমান সৈন্যরা বলল এর আগে রসুল নিজে আসে নাই তাতে আমরা পরাজিত হয়েছি তিন হাজার সৈন্যের কাছে এক লক্ষ সৈন্য আর এই যুদ্ধে রসুল নিজে আসে যুদ্ধের দরকার নাই বিনা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল চোরকান সুবাহান আল্লাহ রসুল বলেন সাহাবিরা আমরা এখন মদিনার পথে রওনা দিচ্ছি 
কিন্তু এতগুলো সাহাবীর ভিতরে কিছু কিছু লোক তো হেরেও যেতে পারে অথবা অনেকে বাদ পড়ে যেতে পারে আমি একজন সাহাবীকে দায়িত্ব দিলাম সাফন তোমার দায়িত্ব হচ্ছে একজনকে যদি কেউ বাদ পড়ে যায় সে একজনকে তুমি নিয়ে মদিনা পর্যন্ত পৌঁছায় দিবা কিন্তু বাদ পড়লো না কেউ বাদ পড়ার মতো বাদ পড়ে গেছে আসল জন আমার নবীজির গৃহিণী আমার নবীর স্ত্রী আয়েশা সিদ্দিক তিনি বাদ পড়ে গেলেন কেমনে তিনি ছিলেন উঠের পিঠে বসা উঠের পিঠে হাওদার ভিতরে তিনি বসা ছিলেন হাওদার ভিতরে তিনি যখন বসা হঠাৎ করে স্ট্রেঞ্জারের চাপ আসলো হাজত চলে আসলো প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য উঠের পিঠ থেকে পালকিটা নামা এনা হলো সে পালকি থেকে নেমে হাওদা থেকে নেমে তিনি আড়ালে চলে গেলেন স্ট্রেঞ্জার সেরে জরুরত সেরে যখন চলে আসতেছিলেন হঠাৎ করে তিনি দেখতে পেলেন গলার দিকে হাত দিয়ে দেখেন তার গলায় একটা ধার করা হার ছিল ধার করা মানে অন্যের কাছ থেকে তিনি ধার করেছিলেন সেই হারটা তার পড়ে গেছে হেরে গেছে নিজের হার হলে খুঁজতে যেতেন না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে ধার করে এনেছেন এটা কেমন হয় হারানো যাবে না এই গলার হারটা পড়তে হবে মেয়েদের কার খুশির জন্য আল্লাহর খুশির জন্য আল্লাহ তো আছে স্বামী খুশি হলে তোমাকে খুশি হবে আল্লাহ খুশি হবে স্বামী হয়া দের পরে কে আল্লাহ আজকের মেয়েরা স্বামীর খুশির জন্য পড়ে কার খুশির জন্য পড়ে বয়ফ্রেন্ড কি ফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আর স্বামীরা চেষ্টা করে আমার বউ খুশি হোক আর না হোক বউ আমার যেমন তেমন কি বান্ধবী আমার অতি আপন আবার মেয়েরা বলে স্বামী আমার যেমন তেমন দেবর আমার অতি আপন জমির ক্ষেত অন্য কেউ খায় না বেড়াই খা এই জন্য নিজের পরিবারের সবচেয়ে কঠিন ডেঞ্জারাস পার্সন হচ্ছে দেবর ভাসুর এই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলেছেন মোহাম্মদ সাল্লু गलार हाथ खोजार खुजते खुजते देरी हो गलार हार ठीक खुजे पेलें क्यों नाई सब चले गेमने चले ग ওই উঠির দায়িত্ব যিনি ছিলেন মায়ের দায়িত্ব যিনি নিয়েছিলেন উপর থেকে পালকিটা নামায় দিয়েছেন হাওদাটা নামায় দিয়েছিলেন হাওদার ওজনটা যেমন ছিল উনি থাকলেও যে ওজন না থাকলেও সে ওজন মানে তিনি এত হালকা ছিলেন যে টের পান নাই সাহাবি এর মধ্যে আয়সা আসে না নাই উনি ভাবছেন তিনি আয়সা আসেন আয়সা সে মনে করি হাওদা উঠে পিঠে চালায় দিয়া সব চলে গেছে কিছুক্ষণ পর আয়সা সিদ্ধি গেছে দেখেন কেউ নাই আসতে করে তিনি এক জায়গায় বসে গেলেন তিনি মাথায় কাপড় দিয়ে পর্দা নিয়ে রক্ষা করে বসে আছেন আমার নবী যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন সে সাহাবি এসে দেখেন দূর থেকে কোন মহিলা যেন বসে আছে চাদর মরে দিয়ে কাছে গেলেন অনুমান করলেন এটা তো আয়সা সারা কেউ না চিনে ফেলে বলছেন আয়সা আম্মা যেন আপনি কেমনে বাদ পড়লেন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এরপর কথা ফলো করে তাকে ঘোড়ার পিঠে চড়ায় নিয়া সকালবেলা আমার নবীর ঘরে যখন আয়সাকে পৌঁছায় দিলেন এই কথাটা মুনাফেকদের কানে কানে চলে গেল মুনাফেকরা সবাই কান কথা কান কথা বলতে বলতে এদিক সেদিক কথা বলতে বলতে এমন ভাবে ফ্ল হয়ে গেল সমস্ত মুনাফেকরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল তোমরা কি জানো গত রাত আয়সা সাফনের সঙ্গে গোটা রাত একই ঘোড়ার পিঠে চড়ে চড়ে আসছে আয়সা তারা সুদীপ্ত নষ্ট করে ফেলে দিয়েছে যেরকম নাউজুবিল্লা যেরকম নাউজুবিল্লা অথচ এমন একজন নারী আয়সা যার সানে আয়াত নাজিল করেছেন কে আয়াত নাজিল করেছেন কে একটা নয় দুইটা নয় দশ দশটা আয়াত তার সানে আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন দশটা আয়াত এত দামি সাহাবি ছিলেন আমার নবীর স্ত্রী ছিলেন আয়সা সিদ্দিকের আদি আল্লাহ তালান হা তার বিরুদ্ধে যখন এই জাতীয় কথা বলা হলো হজরত আয়সা তিনি জানেন নাই তিনি শোনেন নাই হঠাৎ করে নবীর কানে এই সংবাদটা চলে আসলো আমার নবীজি মাথা নিচু করে ফেললেন মুখটা তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল মনটা তার খারাপ হয়ে গেল একজন আদর্শ স্বামীর কাছে স্ত্রীর ব্যাপারে এমনটা রিপোর্ট আসলে কি ভালো লাগার কথা নাকি ভালো তো লাগার কথা নয় মনটা নবীর খারাপ হয়ে গেল আসতে করে ঘরের মধ্যে ঢুকে বলছে না সারে কি যেন একটা কথা আমার কানকে বাড়ি করে দিল আমার মনকে চিন্তাগ্রস্ত করে ফেললো পরে আয়সা আমি তোমাকে এখন একটা পরামর্শ দেব যে কথাটা আমার কানে এসেছে এই মুহূর্তে তুমি আমার বাড়িতে না থেকে তুমি তোমার বাবার বাড়ি চলে যাও 
এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আয়েশা সিদ্দিকারা দিয়ে আল্লাহ তালান হয় বিন্দু পরিমাণ কোন মন খারাপ করলেন না সুদে এতটুকু বললেন ইয়ারে সুর আল্লাহ আপনি আমার স্বামী আপনি বিশ্বনবী আপনি আমাকে অর্ডার করেছেন আমি নিশ্চিত চলে যাচ্ছি আমার বাবার বাড়িতে কিন্তু আপনি আমাকে কি মনে করছেন জানি না আমি কারো কারো কাছে আশ্রয় চাই না একটা কথা জেনে রাখবেন ইয়ারে সুর আল্লাহ আমার বিয়ের ফায়সালা দুনিয়ার কেউ করে নাই আমার বিয়ের সিদ্ধান্ত জেনে দিয়েছেন সে আল্লাহ আমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাইয়া দিবে চুপ করে বসে থাকো কিচ্ছু হয়নি বলতে পারতেন না বলতে পারতেন না আর আমার দেশের দরবারের হুজুররা সব কয় তোমার এটা হবে তোমার এটা হবে হাত দেখায় হাতের নখ গুলো কি ওই যে কি বলে ভবিষ্যৎ কি জানা যায় তার যার হাত নাই তার ভবিষ্যৎ কি কম আমার কথা কি বুঝতেছেন হাত দেখলে যদি ভবিষ্যৎ জানা যায় তাহলে যার হাত নাই এরকম হাত নাই লোক আসে নাই তার ভবিষ্যৎ কি আশ্চর্য কথা मानुष बोका बुजाबार गायब जानत संगे संगे आयार कथा मन हो जाए हाथ चागे दें आयसा नाई रसुल निदारण जंत्रण भुगते आयसा सिद्दिकरा दी अल्लाह बंधुगण একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমার বন্ধুগণ মমিন যদি হতে হয় মোনাফিকের কোন লক্ষণ রাখা যাবে না আয়সা সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ তালান হ্যাঁ বলেন আমি নয়টা কারণে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ পাক আমাকে নয়টি কারণে শ্রেষ্ঠত দান করেছেন এক নম্বর কারণ হল আমার বীর ফায়সালা দুনিয়াতে হয় নাই আমার বীর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কে আল্লাহ আমার বিয়ে হয়েছে নয় বছরে তেরো বছর নবধ হয়ে নবীর ঘরে পদার্পণ করেছি নাম্বার তিন আমি একমাত্র কুমারী ইস্তে ছিলাম নবীর জীবনে নাম্বার চার আমি জিব্রাহিমকে নিজের চোখে দেখেছি নাম্বার পাঁচ আমি আয়সা নবীর সঙ্গে যখন একই কাতার নিচে যখন শুয়ে থাকতাম আমি থাকা অবস্থায় জিব্রাহ লোহি নাজিল করে দিতেন भाई जीवन शेष खबर खेल मुखे लाला थुतुनी पान कर दुनिया नम्बर सात हलो दुनिया 
অন্য কোন কার কারো ঘরে নয় আমি আর সামান ঘরে রসুলকে দাফন করা হয়েছে জোরে কেন সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে সুবাহান আল্লাহ হজরত আয়েশা বলেন আমার দারুণ শক ছিল আমি নবীর পাশে ঘুমাবো আমার মৃত্যুর পর আমার কবরটা নবীর পাশে হবে আমার বাবা এক পাশে শুয়ে আছেন আমি নবীর আরেক পাশে শুয়ে থাকব এটা আমার জীবনের দারুণ স্বপ্ন ছিল কিন্তু মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা আমার ফারুক এসে বলছেন একদিন ওরে আয়েশা তোমার বাবা এক পাশে শুয়ে আছেন আমার দারুণ মনের স্বপ্ন আমি এর নবীর আরেক পাশে শুয়ে থাকব ওরে আয়েশা তুমি তোমার অংশটা যদি আমাকে যদি অক্ষ করে দিতে আমি আমার এই স্বপ্নটা পূরণ করতাম আয়েশা সিদ্দিকে বলে এমন করে যখন এত বড় দামি মানুষ যখন আমাকে প্রস্তাব দিলেন আমি আমার অংশটা আমার আমার প্রিয়জন মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফ উমরকে সেই জায়গাটা দান করে দিলাম বিরুদ্ধে অভিযোগ দেওয়া হয়েছে এখন আয়সা আছেন কার বাড়িতে বলেন কার বাড়িতে স্বামীর বাড়িতে আসতে হবে না কি শুনবেন আগ্রহ আছে এখনো আজান তো হয়ে গেছে আজান হয়ে গেছে না হচ্ছে আজান হবে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা যত রীতি আমরা যত সময় শেষ করার চেষ্টা করব জোরে বলি ইনশাল্লাহ জোরে বলি ইনশাল্লাহ কেউ যাবেন না একটা লোক উঠবেন না নামাজ এখানে হবে নাকি নামাজ যদি এখানে হয় ওখানে হবে এখানে হবে আচ্ছা ওখানে তো জায়গা সংকলন হবে না তো নামাজ আমরা যত সময় পড়ব জোরে বলি ইনশাল্লাহ কেউ উঠবেন না সবাই বসেন আয়সা সিদ্দিকেরা দিয়ে আল্লাহ তালান হ্যাঁ তিনি বাবার বাড়িতে অবস্থান করছেন তিনি অপেক্ষা করছেন কার কার অপেক্ষা করছেন আল্লাহর অপেক্ষা করছেন আল্লাহ তার অপেক্ষার জবাব দিয়ে দিলেন আপনার বাড়িতে উঠায় নেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আমার নবীজি আয়সা সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আমাকে তার শ্বশুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে যখন নিয়ে আসলে আয়াত নাজিল হয়ে গেল মোনাফেকদের মুখে মাটি পড়ে গেল মোনাফেকরা দুঃখিত হলো মুসলমানদের বিজয় হয়ে গেল জোরে কন সুবাহান আল্লাহ আজকের যুগে যারা মোনাফেকরা ভাবতে আমাদের বিজয় এই বিজয় শেষ বিজয় নয় মোনাফেকদের পরাজয় অবশ্যই নিশ্চিত আজ থেকে আবার না জোরে কন ঠিক কিনা মোনাফেকদের পরাজয় কে দিবেন কে ঘটাবেন আল্লাহ পাঠাবেন আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তাহিক দান করুন জোরে বলি আল্লাহ আমিন